Oi, pessoal, tudo bem? Ó, e a vez de hoje é dessa lindezinha aqui, ó. Bem bonitinho, bem delicadinho e bem facinho de fazer, tá? Vou montar mais um kitzinho aqui com vocês. Geralmente, eu tô montando kit com três unidades, tá, gente? Que eu acho que é, é o que sai bastante aqui. Mas vocês podem acrescentar ou pode fazer parzinho, tá? Isso aí vai da, vai da clientela de vocês, tá? O que vocês acham melhor, o que tem mais saída pra vocês. Então, gente, olha que lindinho que ele fica. Fica muito delicadinho, tá? Então, eu fiz esse amarelinho aqui, é o Laço Emily, tá? Esse daqui é do ateliê Laços e Tiaras. Eu vou deixar, se eu lembrar, mas eu vou falar aqui pra vocês, aí vocês procurem, tá? É, é esse canal é ateliê Laços e Tiaras, então dá uma olhadinha lá no trabalho das pessoas, tá, gente? Da, da artesã, porque ela tem uns lacinhos bem bonitinhos também, tá bom? E eu sempre gosto de estar tá indicando aqui. Então, ó, vamos lá pro passo a passo, gente, dessa fofurinha aqui, tá? Então, vamos assim, ó, a gente vai utilizar a fita número 9. Eu queria também, é, eu vou trazer na fita número 5, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês que também dá pra fazer lacinho pequeno na fita número 9, tá? Porque a maioria tem na fita número 9, acho que é a mais, que a gente mais tem, né? Então, ó, mais uma diquinha aí pra vocês, tá? Aqui, ó, as medidas são essas, a gente vai utilizar a fita número 9... Dois pedaços de 17 centímetros e dois pedaços de 18 centímetros. Gente, é bem pouquinha fita, tá? E daqui, ó, eu vou colocar na base, tá? Mas se vocês não quiserem, não tem necessidade. Então, ó, eu vou pegar... Vou fazer os dois aqui com vocês. Se ficar muito longo o vídeo, eu não vou fazer os dois, tá? Eu só faço um. Então, eu vou começar por esse daqui, ó. Vou pegar o pedaço de 17 centímetros primeiro, tá? Ó, e aqui eu vou deixar a fita assim de comprido. Eu vou trazer essa pontinha aqui embaixo, formando metade de um, de um triângulo, tá, ó? Aqui. Vou fazer essa ponta aqui, ó. Aqui, gente, eu sempre gosto de tá é, selando, tá, ó? Então, eu vou fazer assim, ó, só pra ficar mais fácil e mais assentadinho o laço, tá? Aqui, ó. Só pra ficar mais assentadinho. Então, ó, vai ficar assim. Aqui vocês podem estar tá colocando um bico de pato, tá? Ó, ou um alfinete, o que vocês preferirem. Vai ficar assim. Agora, essa mesma pontinha, ó, eu venho e vou descer aqui, ó. Tá? Desci aqui, ó, rente a costura da fita de baixo, tá? Aqui, ó, tudo ajeitadinho. Se quiser, coloca um prendedorzinho aqui. Eu vou dar uma selada aqui, ó. Só pra vincar a fita, tá? Não tem necessidade, mas eu gosto. Ó, ficou assim. Agora, essa parte eu não vou mexer por enquanto. Essa ponta aqui que sobrou, eu vou vir com ela aqui pra trás, tá? Eu vou dobrar ela até a altura desse biquinho aqui, ó. Ó, vou deixar até a altura dele, tá? E aqui eu tiro e prendo todas as partes. Ó, vai ficar assim, tá? Agora, essa pontinha que sobrou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar ela aqui pra trás, ó. Jogo ela pra trás, de ir pra lateral esquerda. Tá? Fiz isso daqui, ó. Agora, essa ponta eu trago aqui pra frente, ó. Eu venho com ela aqui pra frente, tá? Então, dobrei assim pra lateral esquerda. Deixa eu só ajeitar aqui, alinhar aqui, ó. Dobrei pra lateral esquerda, tá? E agora, essa pontinha aqui, ó, eu jogo só aqui pra frente, ó. Assim, tá? E aqui, a gente organiza bem aqui no meio. Bem aqui no meio, não. Bem na marcaçãozinha da, da fita, na altura da fita. Pra quando a gente for alinhavar, ficar tudo certinho. Aqui, ó, eu deixo em torno de meio centímetro de espacinho, tá vendo, ó? Fica em torno de meio centímetro. Aí, eu posso tirar tudo e prender todas as partes. Ó, vai ficar assim. Tá, ó, vai ficar assim. Reservo essa parte e vou começar com essa agora. Ó, aquela parte a gente fez o seguinte, a gente jogou essa parte pra direita, né? Esse lacinho tem dois lados, então, eu vou jogar essa ponta pra cá, ó, pra esquerda. Tá, eu vou fazer mais devagarzinho, ó. Mas é que como eu vou fazer dois, fica mais fácil 
fazer assim, né, explicando, e o outro eu faço mais detalhado. Ó, vou vincar aqui. Agora, ó, que eu fiz isso, eu só trouxe a ponta pra cá, ó. Agora, essa parte eu venho e desço, ó. Vou descer, tá? E vou deixar esse vão aqui, ó. Se quiser dar uma selada. Aqui eu venho e vou colocar um bico de pato, ó. Só pra me auxiliar aqui e não soltar, tá? E agora, essa parte de baixo, ó, vem aqui pra trás, tá? Eu não vou subir ela, eu vou descer ela aqui por trás. Vou alinhar na fitinha aqui de cima. Ó, só vou virar aqui pra organizar aqui, ó. Porque ela tem que ficar na mesma altura da ponta, tá? Assim, ó. Aí, eu tiro, prendo todas as partes e vai ficar assim. Agora, gente, aquela ponta eu joguei pra lateral de esquerda. Esquerda, né? Agora, essa eu jogo pra lateral direita. Ó, ficando assim. E agora, ela vem aqui pra cima, ó. De novo, tá assim. Jogo pra trás, pra lateral direita. Tá, ó, joguei pra trás, pra lateral direita. E essa ponta vem aqui pra frente, ó. E a gente organiza tudo aqui, tá? Aqui fica, ó, meio centímetro, mais ou menos, ó. Tiro tudo, tá? Organiza aqui, ó. E prende. Vamos ver se ficou a mesma distância. Ó. Esse ficou mais encaixadinho. Ó, tá? Se tiver a mesma distância, tá ok. Se não, a gente vem e arruma. Ou meçam, tá, gente? Meçam meio centímetro aí. É que minha régua não tá aqui perto, aí eu tô fazendo a olho. Ó, e vai ficar assim, dessa forma, ó. Tá? Um pra cada lado. Agora, a gente vai alinhavar, tá? Vou pegar a agulha aqui, ó. Deixa eu subir um pouco esse negócio aqui, esse bico de pato. Aqui, ó, eu venho do primeiro ponto. Um, dois, três, quatro. Tiro aqui, ó. Cinco, seis, sete e oito, tá? Eu vou dar oito pontinhos. Vai ficar assim, agora eu venho e pego a outra parte. Depois eu mostro o jeito certo que vai ficar o lacinho, tá, gente? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e o oitavo. Vou deixar um, só descer aqui um pedacinho da, da linha, tá? Porque eu vou emendar as duas partes. E eu vou passar aqui por dentro. Mas pode fazer colado, tá? E aqui a gente vem, ó, e vai franzir. Ó, franzir, tá? Vou Passar aqui de um lado pro outro, aqui atrás. Tirar esse excesso de linha também depois. Ó, ele vai ficar assim, tá? Só que eu vou vir, ó, tá vendo? Esse, esse pedacinho aqui de baixo, ó, ficou aqui pra dentro. Eu só venho, gente, ó, com o meu dedo, eu venho e puxo pra baixo. Pra ter essa voltinha aqui, ó. Tá? Puxo aqui pra baixo, pra ficar com essa voltinha aqui, ó. Aí, aqui a gente encaixa essa parte do gravatinho aqui dentro, ó. Pra ficar bem ajeitadinho. Tá? Agora, a base, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou usar pegar mil, tá? 
vou usar pegamento que fica mais fácil. Ou não, não, não tem necessidade. Esse daqui eu não vou usar, não. Eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar passando a metade da marcação, tá? Ou metade não, meio centímetro da marcação. E aqui também meio centímetro. Aqui, ó, eu vou colocar um prendedorzinho, um biquinho de pato. E esse lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer a marcação, mas se você tiver dificuldade, gente, de segurar as fitas, pode fazer, tá? Colar. Ó, fez a marcação, vou passar um pouquinho. E vou passar um pouquinho também, em torno de meio centímetro, tá? Vou ficar assim, ó. Agora, gente, eu vou fazer assim, eu vou pegar essa parte e vou sobrepor em cima dessa. Tá? Vou sobrepor aqui, ó. Aí, aqui a gente já mede se tá do mesmo tamanho, tá? Posso tirar, prender todas as partes. E eu vou começar a linha Val da parte menor, tá? Que eu prefiro da parte menor. Aqui, ó. Vou pegar minha agulha e vou começar, ó. Vou dar um... Um ponto, tá? Eu vou começar, ó, no meio aqui, ó. Bem aqui no meio. Um... Dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Deixa eu fazer o um nozinho aqui no meio. E vou franzir, ó. Aí, aqui eu vou dar três voltinhas, tá? E vou fazer um arrematezinho aqui atrás. Ó. Tá? Ele vai ficar assim, ó, a base dele. Tá? Agora, eu venho, ó, vou passar cola e vou sobrepor aquele lacinho aqui em cima, tá bom? Essa parte aqui, ó, do, da, que parece um gravatinha, fica pra cima, tá? E esse daqui, ó, fica aqui por baixo. Essa voltinha aqui, ó, que a gente faz. Pra esse lacinho, gente, eu uso o bico de pato de cinco e meio, tá? Ó, pressionei aqui pra selar. Pra fixar, e vou pegar o bico de pato de cinco e meio, que já tá encapado, e vou passar a tech bond aqui, ó. Aí, minha tech bond tá acabando. Ó, passo no bico de pato todo e aqui atrás eu venho e posiciono aqui no meio. Vou pressionar. Ó, gente, aí já venho com o acabamento, tá? Eu tô pausando porque se eu quero fazer os dois eu tenho que ir adiantando, tá? Ó, aqui eu venho, vou posicionar a fita no meio, pressiono, ó. Vou dar duas voltas completas, tá? Abre aqui, ó, posiciona aqui no meinho bem certinho. Corta. Vou selar. E vou finalizar aqui com um pouco de cola, tá? Ó. Aqui ele já vai, ficar, vai ficando arrumadinho. Só que eu vou colocar um, um estrazo e já volto com vocês, tá? Estrazo eu colo com tech bond, tá, gente? Ó, gente, já ficou pronto esse, tá? Aqui, ó, pra ficar mais espetadinha a ponta, mais pontudinha, você só dá uma beliscadinha aqui, assim, ó, na lateral que ela já fica, tá? Então, ó, ficou assim. Agora, eu vou fazer mais um com vocês, tá? Mas aí, o acabamento eu faço em off pra não ficar no vídeo muito longo, tá bom? Então, ó, vamos lá. Peguei aqui meus dois pedaços de 17 centímetros, eu só vou fazer esse lacinho de cima, tá? Aqui, primeiro, ó, eu vou... Puxar essa pontinha aqui pro meio, ó, tá? Pra formar esse biquinho aqui, ó, metade de um triângulo. 
Aqui eu venho, eu vou colocar um biquinho de pato, tá? Vocês podem tá, tá selando ou fazendo direto. Só vou dar uma vincada de leve aqui, ó, e vai ficar assim, tá? Agora, ó, essa mesma ponta eu vou descer, ó. Vou descer aqui pra frente, tá, ó? Desci. Vou deixar bem rente aqui na lateral também, bem alinhado. E aqui eu tiro e prendo todas as partes, tá? Essa parte eu já não vou mexer por enquanto. Eu só vou mexer essa parte aqui de baixo. Essa parte de baixo, ó, ela vai vir aqui por trás, tá, ó? Eu venho, empurro ela aqui pra trás e vou alinhar ela até a altura desse biquinho daqui da frente, ó. Tá? Dessa forma. Aí, aqui eu venho, prendo todas as partes, ó, vai ficar assim. Agora, essa ponta aqui, ó, ela vai ser, vai ser dro, de drobada, é ótimo. Ela vai ser dobrada pra esquerda, ó, aqui pra trás, tá? Dessa forma. Pra trás, ó. E agora, essa mesma ponta vem aqui pra frente, ó. Tá? Ela vem aqui pra frente, a gente alinhava aqui na altura da... Oh, a gente organiza ela aqui na altura, tá? E deixa em torno de meio centímetro aqui da ponta, ó. Tira esse bico de pato e prende tudo. Tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Agora, a gente vem e, alinha, e faz a outra parte, tá? Ó. Aquela ali a gente jogou aqui pra, esquerda, pra direita, agora essa vem pra esquerda, ó. Vem, dobra a pontinha aqui pra fazer esse bico, tá? Dessa forma. Ficou assim, ó, a gente vem e dobra novamente aqui pra baixo, tá? Ó, dobrei aqui e dobra aqui pra baixo. Aqui eu vou colocar um bico de pato para me auxiliar. Ó, ficou assim. Agora essa ponta daqui de baixo, ó, ela vai vir para trás, tá? E a gente vai deixar ela bem igualada nesse biquinho aqui, ó. Bem bem no biquinho. Fez isso, prende tudo. Deixa eu só organizar aqui, ó, pra ficar mais retinha. Ó, ficou assim. Agora, essa ponta a gente vai jogar pra direita, tá? A outra a gente jogou pra esquerda por trás, agora essa vem pra direita. Joguei aqui pra direita, pra trás, vai ficar assim, ó. Agora, eu venho com esse bico aqui pra frente, ó. Tá? E aqui a gente já organiza aqui, ó, em torno de meio centímetro. Tira e prende tudo. E agora a gente alinhava, tá bom? Ó, fica assim. E agora a gente vem e alinhava. Ó, a primeira parte que eu vou alinhavar, gente, se vocês forem alinhavar direto, quem alinhava por partes não tem lado certo, né? Mas quem for começar a alinhavar, a gente vai começar a alinhavar a primeira peça por esse biquinho aqui, ó, tá? A segunda peça que fica essa base lisa, tá bom? Então, vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete e o oitavo. Tá? Vou deixar um espacinho porque vai ser tudo junto que eu vou alinhavar. Aqui a gente sempre organiza a fita, tá? Ó, sempre. O pontinho primeiro, ó, vem aqui fora, tá? Aí o segundo pega todas as fitas. Dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, e o oitavo pega essa pontinha aqui. Combinado? Ó, 
só isso, pegar melhor aqui. Pra não ter perigo de soltar depois, tá? Ó, o alinhavo vai ficar assim. Essas pontinhas sempre vai ficar pra frente, tá? E aqui eu venho, ó, encaixo a, a linha aqui e vou franzir. Vai ficar assim, tá? Aí, aqui atrás eu venho e faço o arrematezinho de um lado pro outro. Fazer só mais um, ó. E corto. Tá? Vai ficar assim, ó. Aqui eu vou fazer a base, gente, primeiro. E a base é daquele mesmo jeitinho, tá? Então, eu vou fazer em off e eu volto com vocês. Eu só vou arrumar o lacinho em cima da base quando eu colocar. Pera aí. Ó, gente, já fiz aqui, tá? Minha base. Agora, eu vou posicionar o um lacinho em cima, tá? Que eu venho, vou passar cola e vou colocar o lacinho aqui em cima. Agora, a gente vai ajeitar o lacinho, tá? Ó, eu vou pegar essa parte aqui de dentro e vou puxar um pouquinho aqui pra fora, ó. Tá, ó. Vai ficar assim, com essa voltinha, tá vendo? Aqui, ó, essa parte aqui de dentro eu venho, ó, e trago aqui pra fora, ó. Pra ele ficar assim, ó, com essa ondinha, tá? Tá? Aí, aqui eu venho, eu vou colar meu bico de pato. Já tá o cheirinho da minha cola agora. E vou posicionar aqui, ó. Aqui no meio e vou pressionar pra secar. Ó, gente, pra colar o estraz eu faço assim, ó. Eu passo um pingo de tech bond aqui no meio, tá? Tá? Aí, eu venho aqui, ó, vou virar, vou posicionar aqui no meio do laço, ó, dessa forma, e eu pressiono aqui no meio. Enquanto tá secando aqui no meio, ó, eu viro, vou passar cola aqui nessa pontinha também, ó, tá? E vou pressionar aqui pra trás também, tá? Espero secar só um pouquinho, porque o estresse fixa rápido, tá bom? Aqui, ó, enquanto eu seguro desse lado, eu venho desse daqui, ó, e passo mais um pinguinho de cola aqui. E aqui a gente vem e pressiona tudo, ó. Esse aprinho de cola enche o saco. E aí, fica fixadinho direitinho o, o strass, tá? Ó, não descola, não. E o nosso lacinho também já tá pronto, ó. O nosso último lacinho do kit, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem, ó, na papeleta. Essa papeleta é da Vanessa Laís, tá, gente? Ela... Eu vou deixar o contato dela na descrição. Ela que faz as minhas papeletas, minhas etiquetas e as minhas caixinhas personalizadas, tá bom? Então, gente, ó. Mais um kitzinho bem bonitinho pra vocês e fácil e econômico, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa aquele like. Eu vou, ver, vou preparar outra aula pra vocês essa, é, hoje, tá? Vai ser um pouquinho corrido, porque eu tenho bastante encomenda pra entregar, mas eu vou fazer o possível pra trazer amanhã também mais um lacinho econômico pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!